精彩赛事应接不暇呀！大家好，我是四郎。首届快击赛呢也比完了，不过这个棋谱太多呀，真是讲不过来，我只能随机了。这盘依然是博州杯女子快棋组的比赛，红方是象棋大师吴可欣，黑方是象棋大师董玉楠。好，正式起航，开局抢完地主之后呢，吴姐打出一个对炮，学名叫金钩炮，在这种正规比赛中的出场率不高，而且还是个反的，挺出乎意料。这个棋如果走不好的话，容易子弟拥挤，因为右边已经是四个大子了。咱往下看，黑方男的是跳边马，红方跳马，黑方也跳一个单体马造型，然后出车，谁也没请兵啊。红方把车提上去，平炮对车这个棋呢也可以走，对手想再玩一玩，先补个象，吴姐也补个象，黑方平视角炮，要亮车了，这个阵型也挺牢固的。那不想让黑方出直车呢？两种选择，第一种进炮，只要一出去重炮打过去。可心选择第二种，直接平车，封住。现在五个大子在右边，可不得了。黑方平炮亮车，红方进边兵，准备再冲。黑棋赶快进车阻止。那不能冲了，红棋又直接横车。黑方弄过来，守住要道。红方挺个兵，活马。男的横车，红方把车拽过来，随时能够进去抓炮，或者少进一步吃卒。黑棋把最后一个线路抢到手，双车战擂。这两位剑拔弩张，马上就要动手。往下，可心平炮，要发射了啊！黑方就进车，红方打卒，黑方打兵。十二个回合走完，双方第一次吃子儿，红方踩炮。黑方吃马，这个中兵呢也没跟，可心决定不要了，进车过河。对了，有事没说啊？黑方可不要想着打底势啊，这样把自己害了。这炮一走，后面马没跟了，红方会先补士踩你一脚。平炮打象还算顽强，但那也吃亏。逃炮更坏了，你退三步退四步都一样，红方都是打车啊，这不就丢子儿了吗？想挣扎只能退一步，那红方就吃足捉马，这一逃，红方在平炮挡车，这炮在马脚啊，平两步有车，平三步有炮，只能平一步啊。红方抓一下，这还得退，这打中卒一将补士，再把车一提，你不能再逃了。红方把车甩到这边都快铁门栓了，哎，打士不行吗？来这个地方，红方进车过河。黑方没敢发射，他是吃中兵，这个对啊。吴姐补个士，黑方充足，对手不管，跳边马，黑棋补士，红棋平车，进卒过河，用车做掉。走完这招啊，现在红方准备跳边马来踩黑方的车，男的提前过来了，可心退底炮，双方还是没问题，黑棋冲边卒。红旗平炮，这里平车，红方打中卒，黑方踩炮，红方吃马，又换了。黑棋啊，看到一条进攻路线，他进炮，要往右平下底。红旗平车对子儿，有根没管，还是平炮。为了不给对手下底的机会，红方落象，男的再来一个双剑合璧。这个时候，红方补象连环。黑方吃车，红方踩车，然后捉马，往左跳，进边卒过河。这棋稍稍急了一点红方抓，黑棋不保了，抓兵，然后就是一人一个呀。现在马没跟，往上跳。哎，现在可心这边准备反扑了啊！红方下底一将，黑方只能垫象，再挂脚一将，再把底势一破，稀里哗啦了。男的先落象。吴姐这里选择下底车抓象，平车抓会好一些。对手补象连环，红方进边过河，退车捉双，红方就回马来保住。当时平车来抓，那也是回马护住，踩车啊。黑方很想上下走，往前进了象口。你放在这儿的话，红方有一套连招，用炮打车，这怎么办？他是没点了，只能下底炮一将。这里不要电视啊！黑方抓中象是先手
，哎，带浆的，可以选择气象，黑方肯定要吃，不然死了。这回杀中象不带浆，对吧？红方把中炮扔上，砍底象就死，只能出将。红方再退局来保象，黑方走啥呀？顽强点平局。那红方打一将，黑方回去，红方再撑个势，这黑方不就没棋了吗？只要红方再往上跳一步，马就完了，没准还得退马防守，那红方就往中间跳呗。好，回到此处，红方踩车，男的不敢退车了，他平。那红方趁机拱马，往这一跳，红方再退车，要吃足啊，黑棋拱马，可心跳回来用炮打车，这招以退为进走的好啊。对手平车准备用炮来打兵，红旗捉马，没啥点了，跳到角落吧。红旗再把兵一躲，黑旗下底炮，这里简单一换啊，然后跳马，退车抓了一下，再往上跳，继续跟，卧槽一将，电车，往回跳，平车又抓，这回来到巷口有根了，楠楠落个势，想把车拽到右边。红方跳马，黑方平车，对子儿，想赢棋绝对不能换，平到左边，黑棋也过来，然后平兵，对手跳马，此时进兵拱了一下，这回就出现问题了。现在咱们要知道，假设棋盘上黑方没有马，红方没有兵，这就是个和棋，黑方应该走啥呢？跳到这儿，即使红方未来用兵把马吃了。哎，他俩同时阵亡，这棋就和了。实战这么走的，楠楠跳到了外边，这棋就坏了。你看下一招，红方平车要捉死马，这已经是没点了。如果他白白阵亡了，而红方的兵还在，那这个棋可不一样了。那黑方就平车保一下，红方挂脚一将，不敢上将啊，一平车又完了，这不叫杀了吗？往右平将，红方就回马。这还能平兵一将，动老将就抽车，躲车就进兵将，根本就没法弄啊！不行，当时男的含泪平车别马腿那吴姐进车一捉，黑方就直接弃车砍马了。有人说不对呀、啊，黑方可以上将给车生根呢。没事红方可以掉头捉马，咋整啊？只能平车来保吧。红方回马，再一跳，黑方这马还是阵亡。你也不能抓兵，因为红方进车一将再挂脚就完事儿了。这个棋呢，反正不是车换马就是白丢马。实战黑方就弃车砍了，红方一拱，黑方踩车，红方抓，黑方跳，又抓了一下，往上一窜，然后用兵拱象，对手踩兵无解吃象，黑方电视，一招毙命。最终可心赢了，往下演示的话就捉马呗。往这儿蹦是顽强的，红方可以再捉一下，这回往哪跳呢？边路就捉死了，要不这儿，要不那儿，反正都是跟小卒一条线嘛。红方一抓，黑方跳马，红方吃卒，这不就变成单车胜马双士了吗？红方必赢之棋，有点口干舌燥，四郎是润喉。好，下期再见。